Tekirdağ e, senede 3 milyon yerli ve yabancı ziyaretçi geliyor. Bu 3 milyon, 2 milyonu Tekirdağ köftesini yiyor. Hayra bolu tatlısını yiyor. Peynir elvasını yiyor. Bozasını içiyor. E, salamura yaprağını alıyor. Hediyelik olarak da buradan hatıra olarak geriye giderken arkamda görüldüğü gibi karaca kılavuz dokunmasından unsurlar alıyor. Bu bazen bir eşarp olabiliyor. Bazen bir boyunluk olabiliyor. Bazen bir mendil olabiliyor. Bazen bir seccade olabiliyor. E, bunları alıp gidiyorlar. Ve insanlar coğrafi işaretli ürünlerin peşinden gidiyorlar. Yani coğrafi işaret nitelikli turistin aradığı bir özelliktir. Biz bu özellikleri e, işletmecilerle paylaşıyoruz. E, onlar da bize seve seve yardımcı oluyorlar. Mimar, mimar. Mimar, mimar, mimar. Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürüyüm. 2019 yılından beri e, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü yürütmekteyim. Ben 2019 yılında Tekirdağ'a geldiğimde sadece Malkara Eski Kaşarı e, coğrafi işaretliydi. Ondan sonra e, özellikle Trakya Kalkınma Ajansı ile ortak yaptığımız çalışmalar sonucunda coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısını 7'ye çıkardık. An itibariyle Tekirdağ Malkara e, Eski Kaşarı, e, Tekirdağ Köftesi, Hayra Bolu Tatlısı, Peynir Helvası, e, Veli Meşe Bozası, e, Yapıncak Üzümünün e, Salamurası, e, coğrafi işaretleri almış ürünlerimiz ama bizim en çok üzerinde durduğumuz tabii ki Karaca Kılavuz Dokuması. Bizzat müdürlüğümüz üzerinden e, faaliyeti yürütüldü ve e, patent enstitüsünden coğrafi işareti alındı. Karaca Kılavuz Dokuması 1877-78 Osmanlı Rus Harbi'nden sonra oradan e, Türkiye'ye göç eden yani bugün Türkiye olarak tanıdığımız ama o zaman içinde Osmanlı toprağı olan bu bölgeye gelen insanların önce çuval olarak, kilim olarak yaptıkları bu dokuma aradan geçen o kadar yıla rağmen hala bozulmamış. Orada yapılan özelliklere göre hala dokuma tezgahlarında yerini alan belki de Tekirdağ'ın en önemli turizm envanteri olarak karşımıza çıkıyor. Bu coğrafi işaretli ürün değişmeden, değiştirilmeden özellikleri ve nitelikleriyle yaşatılıyor ve gelecek kuşaklara aktarılması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bunun dışında bahsettiğiniz e, Tekirdağ köftesi, e, Hayrabolu tatlısı, filmlere konu olan yapıncak üzümünün yaprağı. E, Türkiye'de belki de e, bu salamura yaprağı gibi ince ve pürüzsüz yaprak yoktur. Her yerde soğan var ama Tekirdağ soğanın özelliği e, oldukça acı olmasıdır ve kestiğiniz zaman gözlerinizi çok yaşartır ama o köfteye öyle bir lezzet verir ki işte o yüzden Tekirdağ köftesini de köfte yapan bu soğanıdır. Ee, yani nevi şahsına münasır özellikleri vardır. Boza hakeza. Bulgaristan'dan göç eden insanların Tekirdağ'a geldikten sonra yapma özelliğini hiç değiştirmeden bugüne taşıdıkları bir e, coğrafi işaretli üründür. Yani bugün Tekirdağ e, senede 3 milyon yerli ve yabancı ziyaretçi geliyor. Bu 3 milyon, 2 milyonu Tekirdağ köftesini yiyor. Hayra bolu tatlısını yiyor. Peynir elvasını yiyor. Bozasını içiyor. E, salamura yaprağını alıyor. Anlatabiliyor muyum? Hediyelik olarak da buradan hatıra olarak geriye giderken arkamda görüldüğü gibi karaca kılavuz dokunmasından unsurlar alıyor. Bu bazen bir eşarp olabiliyor. Bazen bir boyunluk olabiliyor. Bazen bir mendil olabiliyor. Bazen bir seccade olabiliyor. E, bunları alıp gidiyorlar. Dolayısıyla şehrin ekonomisine çok ciddi katkısı var coğrafi işaretli ürünlerin ve zaten yeni turizm algoritmasında e, turizm destinasyonlar içerisinde en fazla turist çeken gastronomi turizmidir. Dikkat edin karaca kılavuz dokunması dışındakilerin hepsi gastronomi ağırlıklıdır ve insanlar coğrafi işaretli ürünlerin peşinden gidiyorlar. Ve bu konuda da biz 6 tanesi coğrafi işaretli bu gastronomi unsurların ve sırada gelen 4 tanesi de coğrafi, işaret, 4 da coğrafi işaretli dikkat edin gastronomi ile ilgilidir. Şehre katkısı çok büyük, ekonomiye katkısı çok büyük. Yani coğrafi işaret nitelikli turistin aradığı bir özelliktir. Biz bu özellikleri e, işletmecilerle paylaşıyoruz. E, onlar da bize seve seve yardımcı oluyorlar. Tekirdağ e, zaten e, 6 bin yıllık geçmişi olan e, turizm özelliklerinin tamamen içinde bulunduran bir şehir. Tekirdağ sadece tarihi ve kültür turizmi değil, gastronomi turizmi açısından, Deniz turizmi açısından, efendime söyleyeyim, yürü, trekking, yürüyüş turizmi açısından, mağara turizmi açısından çok özelliklere sahip bir yer. E, benim e, hayalim şudur, e, insanlar sadece günü birlik değil, uzun süreli konaklamalı gelsinler Tekirdağ'a. Tekirdağ'a gelecek olan bir kere sabahleyin 4x4 Tekirdağ kahvaltısıyla karşılaşır. Tekirdağ'ın zeytini, Tekirdağ'ın peyniri, Tekirdağ'ın reçelleri ve Tekirdağ'ın ekmeğiyle karşılaşır. Bu harika kahvaltıyı yaptıktan sonra Bağları gezer, 
Türkiye'de en fazla bağ turizmi bizde. O bağlarda temiz hava alır. Öğleyin güzel Tekirdağ köftesini yer. Arkasından hayra bolu ya tatlısını ya da peynir tatlısını yer. Ondan sonra e, adrenalin sporu yapmaya gider. Yamaç paraşütüyle uçar ya da denize açılır. Ya da yelken yapar, sörf yapar. Akşam da Marmara'nın kıyısında, Marmara'nın o güzel balıkları eşliğinde hardaliyesini, üzüm suyunu içer. Buranın ayranını içer. Gastronomi ağırlıklı 3 yemek söyledim. Aynı zamanda ekoturizm ve agroturizm ağırlıklı da 2 faaliyet söyledim. Bir de için içine spor turizmini kattığınız zaman, he bir de burada gecelerse eğer, bizim için hep aranlıkta bulunamayan şey, gecelerse e, Tekirdağ e, turizme böylece akıllı bir hizmet etmiş olur. Yani neyivar.com e, gelenekselliği, sürekliliği ortaya çıkarması açısından geleneksel kıyafetlerimiz, giyimimiz, kuşamımız ya da gastronomimiz hakkında e, halkı bilinçlendirme açısından çalışmalar yaptığı için Kültür ve Turizm Müdürlüğü açısından çok manidar bir değere sahip. Bu manada teşekkür ediyoruz. Mimar, mimar.